Hola, ¿qué tal amigos de YouTube y suscriptores de mi canal Maricel Tejido Crochet? Bienvenidos al nuevo video. Como ven, en este nuevo video vamos a hacer este proyecto, los zapatitos. Les voy a enseñar cómo tejer la correita para el lado izquierdo y para el lado derecho. Eh, miren, yo los he decorado con, con un listón de seda, de organza. Y pues vamos a comenzar con la lista de materiales. Para tejerlos voy a ocupar 30 gramos de hilo, en mi caso es hilo bebé, se llama la marca, lo venden así a granel. Un ganchillo adecuado al hilo, en mi caso es de metal y es del 2.5. Una aguja para coser con el hilo del color que estamos tejiendo, de preferencia. Unas tijeras, un marcador. Y un par de botones. Estos van a ser a su elección. Pueden ser del tamaño que ustedes quieran. En mi caso yo aquí utilicé unos de, de un centímetro de diámetro. Y están así como matizaditos. Para que combinen con el, el moño. Porque el moño es más clarito que el, en sí el color del hilo. Para que dé un contraste bonito. Bueno, los botones son a su elección y de, del modelo que ustedes encuentren. Bueno, pues vamos a comenzar con el proceso. Lo primero que voy a hacer es tejer una cadeneta de 20 cadenetas o de 20 puntos. Una vez que tengo las 20 allí, voy a tejer dos más y en, en la cadeneta donde nos dio la, el número 20, ahí voy a comenzar a tejer un punto bajo, 1, 2, 3. Y aquí voy a marcar el inicio, aquí en la cadeneta, esta de, en la de 2, ahí. O pueden no marcarla. Nada más que no se nos olvide que ahí empezamos. Van dos puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Voy a tejer diez. Una vez que ya tengo los 10 puntos bajos, los que siguen, los otros 10 los voy a tejer pero en puntos altos. El último punto aquí, donde tejimos el punto número 10, el punto alto, ahí voy a tejer 6 puntos más. Uno. Todos aquí en el mismo lugar. Voy a tejer de, de aquí para acá los 10 que, que tenemos en la, en la cadeneta. Es decir, voy a tejer lo mismo que hice de este lado, pero ahora acá. Entonces voy a comenzar con los 10 puntos altos y luego con los 10 puntos bajos. Así va, miren. Y ahora voy a tejer los 10 puntos bajos. Ahora sí voy a quitar el marcador. Ahí. Y en este punto que hicimos aquí, estos dos demás, aquí voy a tejer cuatro puntos bajos. Todos aquí en el mismo lugar. Uno. Dos. Tres y cuatro. Y unimos con un punto deslizado aquí. Donde teníamos el marcador, allí donde ahí entonces terminamos con cuatro 
cuatro puntos bajos en esta parte y acá 6 son 10 y 20 y 20 son 50 puntos ahora voy a tejer la vuelta número 2 voy a tejer una cadeneta de tres puntos este será mi primer punto alto y en donde mismo ahí voy a tejer un otro punto alto uno y enseguida uno en cada punto 2 hasta completar 20 puntos enseguida que tengo los 20 voy a tejer eh, de aquí hasta acá son 7 7 puntos altos que voy a tejer do en dobles es decir me van a quedar 14 puntos en total porque voy a tejer dos puntos en cada punto una vez que ya tengo los 7 puntos con aumento de aquí hasta acá voy a tejer 20 puntos también 20 puntos altos enseguida voy a tejer estos tres puntos que me quedan aquí 1 2 3 los voy a tejer también con aumento dos puntos en cada punto y los voy a unir con un punto deslizado en donde empezamos la vuelta así nos va a quedar Voy a comenzar la vuelta número 3 tejiendo dos cadenetas, tomo la asada y aquí enseguida en el primer punto que sigue voy a tejer punto bajo cargado así. Así, voy a tejer 21 puntos hasta llegar acá. Una vez que ya tengo los 21 puntos, aquí enseguida voy a tejer un aumento, dos puntos en el mismo lugar y luego uno solo. Y luego un aumento, dos en el mismo lugar y uno solo. Así miren. Vamos de nuevo. Un aumento que son dos en el mismo lugar y uno solo y así voy a tejer hasta que complete siete aumentos es decir aquí ya llevo es a ver, ¿dónde está? uno dos tres voy a completar siete ya tengo los siete aumentos contando uno dos tres hasta el siete aquí donde empezamos y de ahí, de aquí para acá, voy a, a tejer 21 puntos. Y para terminar aquí lo del talón, me quedan 6, 6 puntos. Entonces, en cada punto voy a hacer un aumento, me van a quedar en total 12. Cierro la vuelta con un punto deslizado y así me va a quedar. La, la plantilla bueno para la plantilla de nuestros zapatos solamente vamos a tejer hasta, hasta aquí esta son tres vueltas las que ocupamos la última vuelta en esta última vuelta más bien me quedaron 74 puntos en total y ahora voy a comenzar a tejer la parte de aquí de arriba del, del zapatito que es de aquí para acá Bien, pues ahora voy a comenzar la vuelta de donde va a ir la parte de arriba ya del zapatito. Vamos a estar tejiendo punto bajo cargado. Tomo la asada. Bueno, primero tejo dos cadenetas para levantar el punto. Tomo la asada y voy a estar tejiendo en el centro de, la, de, de estas este, trencitas que se ven aquí. Aquí en el centro, miren, ahí. De forma que tomemos dos puntos por la parte de atrás, miren. Si ven aquí, me quedan dos puntos allí. Y tejo el punto, así. 
inserto en medio de la trencita y tejo al punto inserto en medio de la trencita y tejo al punto así voy a tejer toda la vuelta no voy a hacer ni aumentos ni disminuciones en total me deben de quedar los mismos 74 puntos bien pues mira ya terminé la vuelta este es el objetivo de tejer aquí en medio de la trencita para que se levante como la pared. Bueno, la vuelta que sigue, que sería la vuelta número 5, voy a tejerla igual, a, pero ya no voy a tejer en medio de la trencita, lo voy a tejer normal, el punto. Bien, pues ya he terminado la vuelta número 4. Ahora voy a empezar la vuelta número 5 tejiendo 15 puntos bajos cargados. Aquí seguidos, un, un punto en cada punto. Y enseguida voy a tejer un punto alto. Así. Y un, una disminución voy a tomar. Yo así hago las disminuciones. Tomo la, la parte de afuera del punto. Y del otro que voy a disminuir, los uno juntos y lo tejo como un punto alto. Así. Tejo un punto alto y una disminución. Una. Ahí está. Un punto alto y una disminución. Así voy a tejer hasta completar 11 disminuciones. Contando solamente las disminuciones, aquí voy, llevo 3. Entonces voy a completarlas y ahorita regreso. Y una vez que ya tenemos las, las 11 disminuciones intercaladas con un punto alto, ya tengo aquí la última y voy a tejer por último un punto alto. Así. Y termino la vuelta con medio punto o punto bajo cargado de aquí hasta el final me van a quedar 25 puntos hasta acá entonces los voy a tejer y ahorita regreso y termino la vuelta uniéndola con un punto deslizado aquí en total en esta vuelta en la vuelta número 6 me van a quedar 63 puntos voy a comenzar la vuelta número 7 Tejiendo 15 puntos bajos cargados. Enseguida de los 15 puntos voy a tejer un punto alto. Así. Y ahora voy a hacer 8 disminuciones intercaladas con un punto alto. Igual que en la vuelta anterior, solamente que aquí van a ser 8 disminuciones solamente. Y una vez que completo las 8 disminuciones, aquí ya tengo aquí la última, voy a tejer un punto alto al final de estas, de estas disminuciones y termino la vuelta con el punto bajo cargado. De aquí hasta acá me van a quedar 23 puntos. Y la vuelta me va a quedar con 55 puntos en total, contando ya estos de aquí de enfrente. Bueno, pues ya he comenzado la vuelta número 8, igual que en las otras este, tres vueltas. Eh, comencé tejiendo 15 puntos bajos cargados. Enseguida voy a tejer un punto alto. Y voy a hacer 6 disminuciones igual intercaladas con un, un punto alto y una vez que tenemos las seis disminuciones termino con un punto alto después de la última disminución y cierro la vuelta con son 
21 puntos bajos cargados. En total esta vuelta va a tener 49 puntos. Miren, ya casi lo terminamos. Ya vamos a, a tejer la última vuelta, que es donde vamos a hacer la, la correita para abrochar el zapatito. Primero les voy a enseñar a tejer el del pie derecho y después la del pie izquierdo. Entonces primero voy a comenzar tejiendo 10 puntos altos. Para eso tejo tres cadenetas que será mi primer punto alto y después voy a tejer 10 en total contando estas primeras tres cadenitas enseguida voy a tejer dos puntos bajos cargados 1 2 y después voy a tejer 13 cadenetas 1 2 3 Una vez que ya tengo las 13 cadenetas voy a tejer un punto alto, que serán 3 cadenetas, tomo lazada, este es el punto número 13, me paso al otro y ahí voy a tejer un, un punto alto pero de 3 sacadas, en el siguiente también, un punto alto de 3 sacadas así, en total voy a tejer 5 puntos altos de tres sacadas llevo cuatro cinco y los demás puntos los voy a tejer en punto bajo punto alto pero normal de dos sacadas así hasta acá hasta donde empieza la primera cadeneta de las 13 que tejimos. Una vez que llego allí, aquí, voy a tejer en este punto, en este, voy a tejer dos puntos bajo cargado así, uno y dos. Me paso este, un puntito aquí, y en el siguiente ahí, lo voy a, a unir con un punto bajo. Así. Enseguida voy a tejer un punto bajo, uno, dos, y una disminución en puntos bajos. Así. Tejo dos puntos bajos, uno. 2 y una disminución 2 puntos bajos y una disminución en total voy a hacer tres disminuciones aquí hice una dos tres y continúo tejiendo dos puntos bueno, van a ser tres porque aquí al inicio hicimos tres. Uno, dos, tres. Antes de la primera disminución, dos y tres. Ahora tejo dos puntos bajos cargados. Uno, dos. Y termino toda la vuelta, lo que me falta, hasta acá con punto alto de dos sacadas así y finalmente termino con un punto deslizado aseguro el punto y corto el hilo Bueno, aquí, aquí ya tengo adelantado el, eh, casi todo el zapatito, de hecho solamente dejé la parte donde les voy a explicar cómo hacer la correita del lado izquierdo. Entonces, así quedaría, porque la correita va a quedar acá y esta quedó aquí. Entonces voy a tejer 10 puntos altos en la última vuelta. 
y enseguida voy a tejer dos puntos bajos cargados uno dos enseguida tejo tres puntos bajos y hago una disminución dos puntos bajos y una disminución dos puntos bajos y una disminución en total son tres disminuciones aquí enfrente y luego dejo tres puntos bajos dos puntos altos tengo dos puntos bajos cargados así y tejo las 13 cadenetas y enseguida voy a tejer voy a tejer tres cadenetas más este será mi último punto aquí tejo el otro total voy a tejer 5 contando la primera cadeneta con punto alto de tres sacadas los que siguen, los ocho que siguen en punto alto normal y después aquí en este en este punto aquí que tenemos aquí te, de, voy a tejer dos puntos bajos cargados así me paso este y en el siguiente tejo un punto luego tejo uno dos puntos bajos cargados y termino la vuelta con punto alto y al igual que el otro cerramos con un punto deslizado aseguramos el punto y cortamos el hilo y este brita hay que esconderlo y pues así es como quedan ya los zapatitos terminados, miren, este es el, el del pie derecho y este es el del pie izquierdo. Ya vieron cómo se teje la, la cita de, para agarrar el zapatito de, de un lado y del otro. Este ya solamente resta ponerle sus botoncitos, decorar si queremos decorar con un moñito ya sea tejido o de... De, de listón de ese de, ese de gasa, de organza o como ustedes quieran si quieren lo pueden dejar solo o así, decorarlo bueno pues eso es, ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado no olviden suscríbanse compartan comenten y pues nos vemos en el siguiente video